അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം അപ്പം റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിനകത്ത് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനുണ്ട് ലോ പ്രഷർ ടർബൈനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീഹീറ്ററുണ്ട് പിന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഒരു പമ്പ് പിന്നെ ബോയിലർ വീണ്ടും ഈ സൈ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അപ്പം ഒരു സ്റ്റീം സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലോട്ട് വരുന്നു അത് അവിടുത്തെ വർക്കിങ്ങിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു റീഹീറ്ററിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റീഹീറ്ററിൽ അതിനെ റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് അത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം അത് പമ്പിൽ ചെല്ലുന്നു വീണ്ടും ബോയിലറിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ആ പാടെ ഒരു വ്യത്യാസം റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനും ലോ പ്രഷർ ടർബൈനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റീഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് സെയിമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ആണ് ഇത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റണം തിയറി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റീഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടുത്തെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ ഈ ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷനും കൊറോഷനും അത് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ കുറച്ച് നമുക്കത് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ റീഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഈ ഓവറോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയും മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നേരത്തെ റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ റീഹീറ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇപ്പം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പം അതൊന്ന് വായിക്കാം എ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ എ തിയറട്ടിക്കൽ റീഹീറ്റ് സൈക്കിൾ ദ സ്റ്റീം ഇൻ ബോയിലർ അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എക്സ്പാൻസ് ത്രൂ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് റീഹീറ്റഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ബാർ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ത്രൂ ദ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ ടു എ കണ്ടൻസർ അറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ ഡ്രോ ടി എസ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം അറ്റ് ടർബൈൻ എക്സോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റീം റേറ്റ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഗിവൺ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം എ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ റീഹീറ്റ് സൈക്കിൾ റീഹീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്റ്റീം ഇൻ ബോയിലർ അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറും ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് അപ്പം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ടി വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും പി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ വന്ന് എക്സ്പാൻസ് ത്രൂ എ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് റീഹീറ്റഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ബാർ റീഹീറ്റിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറായ ഫോർട്ടി ബാറിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഹീറ്റിംഗ് അതായത് ടൂവിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ റീഹീറ്റിംഗ് വിച്ച് മീൻസ് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ബാറാണ് ടു എ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ടി ത്രീയിലേക്കാണ് അതായത് ടി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ത്രൂ എ ലോ പ്രഷർ ടർബൈ
അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ ടി വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടു ഫോർട്ടി ബാർ ടി ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പി ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഗിവൺ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ടി എസ് ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടില്ല ടി എസ് ഡയഗ്രാം മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ വാല്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന എച്ച് എസ് വാല്യൂസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എച്ച് വണ്ണും എസ് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ചില സ്റ്റീം ടേബിളിനകത്ത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മോളിയർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മോളിയർ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മോളിയർ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ എച്ച് വൺ എസ് വൺ വാല്യൂസ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് മോളിയർ ചാർട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ മോളിയർ ചാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് അതിന് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പി വൺ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടി വൺ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് എച്ചും എസും ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് വാല്യൂസും വൈ ആക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താൽ പി വാല്യൂസും ആണ് അപ്പം ഞാൻ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറിന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ നമ്മൾ കണ്ട ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ ആ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി എവിടെയാണ് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാറിൻ്റെ ലൈൻ ഈ പോകുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഇതാ പോകുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എച്ച് വാല്യൂവും താഴേക്ക് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോയ്ക്കും ത്രീ ഫൈവ് സീറോ സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് വാല്യൂ വന്നത് അതായത് ഏകദേശം ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ എനിക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടി എന്ത് എച്ച് വൺ ആയിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ താഴോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ എനിക്ക് താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിലും കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എച്ച് വണ്ണും എസ് വണ്ണും എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ബാറും ഫോർട്ടി ബാർ പ്രഷറിനും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ബാർ പ്രഷർ എടുക്കണം ഇപ്പം ഫോർട്ടി ബാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തായിരുന്നു അതിന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി ഫോർട്ടി ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ബാർ ആയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ബാർ വരുന്നത് അത് ഫോർട്ടി ബാറിൻ്റെ ലൈൻ എന്താ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇത് രണ്ടുകൂടി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വൈ ആക്സിലെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ
അതായത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ടേബിൾ എടുക്കുക അപ്പം സ്റ്റീം ടേബിൾ എടുക്കുക സ്റ്റീം ടേബിളിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം അപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം അതിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീമിൽ വേണം പ്രഷർ ടേബിൾ അതിനകത്ത് വേണം നമുക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ അതായത് ടേബിൾ ടൂയിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ബാർ എടുക്കുക ഫോർട്ടി ബാറിൽ ടീ ടീ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ എച്ച് എഫ് വാല്യൂ എച്ച് എഫ് ജി വാല്യൂ അതുപോലെ എനിക്ക് എസ് എഫ് വാല്യൂ എസ് എഫ് ജി വാല്യൂ ഇത് ഇത്രയും എടുക്കുക അത് ഇത്രയും എടുത്ത് എഴുതുക സെയിം ഇതേ സെയിം ടേബിളിൽ തന്നെ അത് അത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം ടേബിളിൽ തന്നെ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ബാറിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാറിൻ്റെയും കൂടെ ഈ സെയിം വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഗ്രാ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിനകത്ത് വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ത്രീയും സെയിം ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടി വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് കണക്കിന് ടി ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി റീഹീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ഹീറ്റിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ് അതാണ് അത് രണ്ടും സെയിം ലെവലിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ടു അത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു എൻട്രോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എസ് വണ്ടെ എസ് ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ എസ് ടു ഇസിക്കൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഫോർട്ടി ബാറിൽ അതായത് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു പി ടുവിൻ്റെ ഫോർട്ടി ബാറിൽ എസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ജിയെ കാറ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ബാറിൽ ഇതാ ഫോർട്ടി ബാറിൽ എസ് ജി ഫോർട്ടി ബാറിൽ എസ് ജി ആണ് ഇതാണ്ടേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പം എസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ആണ് എസ് ജിയെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി ബാറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടു ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഈ റീഹീറ്റഡ് ആൻഗൻ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ചില ഗ്രാഫ് ഒക്കെ തണ്ടി ടു ഈ വേപ്പർ ഡോമിൻ്റെ വേപ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടു ഈ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിൽ തന്നെ എന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് നമ്മൾ ഈ എസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടി സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി ബാറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കണക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ഏതാണ് മോളിയർ ചാർട്ടിനകത്ത് ഫോർട്ടി ബാറിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ത്രീ ത്രീ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സീറോ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം അതിനകത്ത് ആ മോളിയ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് എടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ എസ് ടു ഗ്രേറ്റർ തന്നെ എസ് ജി സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എസ് ജി എന്നും പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് എസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എസ് ജി എന്നും പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എസ് ജിയുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു നയൻ ഫൈവ് ആണ് എസ് ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തായിരുന്നു എസ് ത്രീ അപ
പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് ആണിത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഫോർ കിട്ടും എക്സ് ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാർട്ട് അതായിരുന്നു എക്സോസ്റ്റിലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ഫോറും കണ്ടുപിടിച്ചു സെയിം വാല്യൂസ് ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ടു നയൻ സീറോ ടു 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 നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസിയും സ്റ്റീം റേറ്റും അപ്പം സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ടു അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് ഓരോ സൈക്കിളിലും ഓരോ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് എഫ് ഫോർ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് അത് പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി അടുത്തത് അവസാനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം റേറ്റാണ് സ്റ്റീം റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ് സീറോ സീറോ ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അപ്പം അതും ഈ എച്ച് വണ്ടെ എച്ച് ടുവിൻ്റെ എച്ച് ത്രീയുടെ എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ